ഹലോ എവറി വൺ സോ മിസ് ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ഗെയിമും ആയിട്ടാണ് സോ നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ പേരാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഗെയിം അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റും കുറേ ആനിമൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും കുറേ ആനിമൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ ആ ഓരോ ആനിമൽസിൻ്റെ ചില പാർട്ടുകൾ മിസ് കാണിച്ചു തരും അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം അത് ഏത് ആനിമൽ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഗെയിമിലൂടെ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഗെയിം സോ ഈ ഒരു ഗെയിമിലോട്ട് പോവാൻ മക്കൾ എല്ലാവരും റെഡി ആണോ റെഡി ആണെങ്കിൽ മിസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ തരാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് മക്കൾ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ആനിമൽസ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് ദ ബോഡി പാർട്സ് ഇൻ ദ പിക്ചർ അതായത് ചില ആനിമൽസിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മിസ് കൊടുക്കും അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം അത് ഏത് ജീവിയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദേ ഫേസ്റ്റ് ആനിമൽ ആണ് ദേ ഈ കിടക്കുന്ന ആള് ഇതാരാ ഇതാരാ ഇതിൻ്റെ ലെഗ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും യെസ് ഇത് എലിഫൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇ എൽ ഇ പി എച്ച് എ എൻ ടി എലിഫൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയാണ് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താ സെക്കൻഡ് വൺ നമ്മുടെ നാഷണൽ ബേർഡ് ആണ് നമ്മുടെ ദേശീയ പക്ഷി ഏതാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫെദ സ്തൂവല് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് പീകോക്ക് ആണ് പീകോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മയിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ ബേർഡ് ആണ് ഇനി ഇതാരാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളേഴ്സിൽ കാണുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ സീബ്രയാണ് സെഡ് ഇ ബി ആർ എ സീബ്ര അല്ലെങ്കിൽ വരയൻ കുതിര എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ സീബ്ര എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇനി അടുത്തത് ഇതാരാ മക്കളെ ഇതാരാണ് ഇത് ആര ലെഗ് ആണ് ആര ലെഗ് ആണ് യെസ് ഇത് ഹെൻ ആണ് അല്ലെ കോഴി അല്ലെങ്കിൽ ഫൗൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കോഴി തന്നെയാണ് എഫ് ഒ ഡബ്ല്യു എൽ ഓക്കെ ഹെൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും കോഴി തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആനിമൽ നോക്കിക്കേ അടുത്ത ആനിമൽ ഏതാണ് ദ ഫേസ്റ്റ് വൺ ഏതാണ് ഇതാരാ ആ ഇവനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ്റെ കളറും അവൻ്റെ ആ ഒരു ഇരുത്തൊക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്താണ് മങ്കി ആണ് അല്ലേ മങ്കി എം ഒ എൻ കെ ഇ വൈ മങ്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരങ്ങൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആനിമൽ ഏതാ അടുത്തത് ഏതാണ് നോക്കിക്കുക അതിൻ്റെ ശരീരം കാണുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കാലും അതിൻ്റെ ബോഡി കളേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചൊന്ന് മക്കൾ പറഞ്ഞേ ആരായിരിക്കും പാക്രോം പാക്രോം എന്നൊക്കെ കരയുന്നത് യെസ് ഫ്രോഗ് ആണ് എഫ് ആർ ഒ ജി ഫ്രോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവള മക്കൾക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാരായിരിക്കും ഇതാരാ ഇത് എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും ഇതാരാ ആ ഇത് ലയൺ ആണ് അല്ലേ കാട്ടിലെ രാജാവായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലയൺ ആണ് സിംഹം സിംഹം അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് എലിഫാൻറ് ദെൻ പീകോക്ക് ദെൻ സീബ്ര ദെൻ ഹെൻ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാ മക്കൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് എലിഫൻറിന്റെ കാലും അതിന്റെ നഖവും ഒക്കെ കാണുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ നെയിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ അത് എലിഫൻ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഫെതേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതിന്റെ കളർ നല്ല ഭംഗിയുള്ള തൂവലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് പീകോക്ക് ആണ് ഇനി ഇതിന്റെ ബോഡിയിലുള്ള സ്ട്രൈപ്സ് ആൻഡ് ലൈൻസ് ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ കുറേ വരയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ വര വെച്ച് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് സീബ്രയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കാല് നോക്കിക്കേ ഈ കാല് വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഹെൻ ആണ് ഇനി ഇത് മങ്കി ആണും അതിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള രോമങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇത് മങ്കി ആണ് ഇതും ഫ്രോഗ് ആണ് ദെൻ ഇത് ലയൺ ആണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ 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 ഹെയേഴ്സും അതുകൂടെ അതിൻ്റെ കാലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നല്ല കൂർത്ത് നഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അത് ലയൺ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ആനിമൽ നോക്കിക്കേ ഇതാരാ ലോങ് ലൈക്ക് നല്ല നീണ്ട കാലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കളറ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതാരായിരിക്കും യെസ് ജിറാഫ് ആണ് ജി ആർ എ എഫ് എഫ് ഇ ജിറാഫ് ജിറാഫ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാരാ ഇവർ രണ്ടു പേരുടെയും കളർ ഒരേപോലെയാണ് അല്ലേ അതായത് ഒരു യെല്ലോ കളറിൽ ഒരു ബ്രൗൺ കളറാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കളേഴ്സാണ് വര
ആ നോക്കുമ്പോൾ കാല് നോക്കിക്കേ കാലിങ്ങനെ വെബ്ഡായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ അതായത് നീന്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ കാലിൽ പരസ്പരം കാലുകൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് വെബ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഡെക്കാണ് താറാവ് ഇത് താറാവാണ് ഇനി അടുത്ത ഇതാരാണ് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരെയും പേടിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന നിപ്പ വൈറസിന് കാരണക്കാരനാണിത് ഇതാരാണ് യെസ് ബാറ്റ് ആണ് അല്ലെ ബാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വവ്വാൽ വവ്വാലാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മക്കൾ എല്ലാവരും ഈ ഓരോ ജീവികളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് അതായത് ഓരോ ജീവികൾക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കളർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരിക്കും സ്ട്രൈപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ നഖ ഉണ്ടായിരിക്കും നെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും സോ എവ്രി ക്രീച്ചേഴ്സ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഷെയ്പ്പ് സൈസ് കളർ ഹോൺസ് നെയിൽസ് സ്പോർട്സ് സ്ട്രൈപ്സ് എക്സെട്ര ഓരോ ജീവികൾക്കും ആകൃതിയിലും വലുപ്പത്തിലും നിറത്തിലും കൊമ്പ് നഖം പുള്ളികൾ വരകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളിലും ഓരോ ജീവിയും വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നു ക്രീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ ക്രീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവി എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം ക്രീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവികൾ എവ്രി ക്രിയേച്ചേഴ്സ് അതായത് എല്ലാ ജീവികളും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണോ കാണാനിരിക്കുന്നത് എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൂടെ അവരുടെ ഷെയ്പ്പ് അവരുടെ സൈസ് അവരുടെ കളേഴ്സ് നെയിൽസ് നഖം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവരുടെ ബോഡിയിലുള്ള കുറെ സ്പോർട്സ് പുള്ളികൾ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത് ഏത് ജീവിയാന്നുള്ളത് സോ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് ജീവികളൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ടു നമ്മളെല്ലാവരും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു എത്ര ജീവികൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ദെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് ജീവികളെയാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തത് ഇതിൽ ട്വൽവ് ഔട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള മക്കൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്കാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പന്ത്രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇനി പതിനൊന്നാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മാർക്ക് ഈ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഗെയിമിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓൾസോ ചാനൽ കൂടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്